வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இணையமோ மீனியத்தில் நான் உங்கள் அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பச்சை மொச்சை பயிர் புளிக்கொழம்பு ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த பச்சை மொச்சை பயிர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கா கிலோ இருக்கும் ஸோ இதை கழுவிட்டு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு நீங்கள் உரிச்சு மட்டும் எடுத்து வச்சா போதும் அஞ்சு வத்தல் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சோன்னு தேங்காய் வத்தல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் வந்து மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் நெக்ஸ்ட்டு புளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் புளியை வந்துட்டு நீங்கள் முன்னாடியே ஊற வச்சுடுங்க அப்புறம் பச்சை மொச்சை பயிர் இந்த பச்சை மொச்சை பயிர் வந்து இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஓப்பனாக வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ மூடி எதுவும் போடாமல் ஓப்பனாக வேக வைங்க இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொச்சை பயிர் வந்துட்டு மிதக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் வேகணும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரகம் வத்தல் தேங்காய் இதை மூணு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மையை அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வெங்காயம் போட்டு குற குறை அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ புளி தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி நிறையா டைம் சொல்லியிருக்கேன் அரிசி களைஞ்சி வச்ச தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து புளியை ஊற போடும்போது நமக்கு வந்து நல்லா வந்து சத்து கிடைக்கும் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ குழம்பு நல்லா குதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புல நம்ம வந்து தக்காளியே சேர்க்கலை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தக்காளி சேர்க்காம செய்யும் போது இந்த புளிக்குழம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு நாள் வெளியே வச்சா கூட கெடாமல் இருக்கும் இப்போ குக்கர் மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆவி போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆவி போயிடுச்சு குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த டேஸ்டியான பச்சை மொச்சை பயிர் குழம்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் ப